日式烤串，它其实还真有点东西，就跟成都的火锅一样，天天吃就有点腻，一天不吃你就感觉身上有小鸡在爬。东京的我们已经吃的差不多了，又到吃串的时候。昨天因为那家拉面店闪现到了京都，我们又回到了仙斗町，上一次吃寿喜烧的地方。其实我每一次来京都都会感叹，这里的氛围感是拉满了的，在这种地方吃饭，你就会觉得好像多收一点钱也可以接受。啊，这说什么呀？好装呀，糟了。今天来的这家店也算小有名气，店里人很多，也很有烟火气，有点像深夜食堂热闹版。我好像很久没有坐在过大酱面前了，有点小拘谨。他们家的小菜是用纸包着的，以为是什么稀奇。玩意儿，但其实是毛豆，就感觉有创意，但不是很多。第一个前菜是一个冷的厚蛋烧，配了一坨很厚的萝卜泥，那种冷冷的奶香，有一种像蛋卷冰淇淋的感觉。这种咸甜的东西最开胃。然后是一盘薄切的牛舌煎肉，牛的舌煎肉会特别的嫩，烤的恰到好处的口感弹牙，越嚼越像火锅里的脆毛肚，再加上爽脆的莲菜，典型的日式山椒味，好吃。他们家怎么说呢？你吃的速度一般跟不上烤的速度。猪肉卷杏鲍菇，在外围刷了一层甜酱，其实杏鲍菇本身的口感就很像肉，所以吃起来会有一种港式叉烧的感觉。其实真是我吃串必点的，我真的对。这些下水的串不能拒绝，那种带着炭火香味的嘎吱嘎吱的脆感。别人都是美酒配美人，我是帅哥配烤串，有点普信的感觉。接下来这个像棒棒糖一样的是猪肉卷生菜，我一直觉得创作出这个的一定是个天才。这个我可以整十串，巨健康。油腻的猪肉和清爽的蔬菜，就像我和满岛光有一种般配的感觉。不不不，这串比我脸还大的虾属实很让人心动，因为烤得很脆，所以特别好剥。他们家的虾其实比较绵软，不过我还是更喜欢那种现捞起来 Q 弹饱满的虾。猪肉包番茄这个我很喜欢，它其实和提灯有异曲同工之妙。提灯打爆的是蛋液，它打爆的是番茄汁。油水或者酸甜的汤汁，顺着你的舌头往下流。刚才的烤生菜就是清爽，这个就是温润。下一串烤牛肉，他家的牛肉吃起来就是一个入味，但可惜它是美国牛肉，就是因为它吃起来非常的硬。我真的很爱烤香菇，香菇巨吸汁儿。我觉得它吃起来就是素鲍鱼，表面上刷了一层猪油，更香了。我就在喝水。然后这个是猪肉包红薯，八竿子打不着的一个组合。这个红薯的调味会盖过肉香，我还是想念东北的拔丝地瓜。烤鸡腿肉嘛，只能说不如烧鸟店，它是黑胡椒山椒调味，就是很下酒。哇，猪肉包半熟蛋太好吃了，鸡蛋是提前卤过的，就它虽然。是糖心，但是又不会有液体。它中间那坨吃起来特别像慕斯，再加上猪肉，好吃。它这个茄子烤的也很多汁。我发现我判断蔬菜好不好吃，主要是看它水多不多。同样的口感，但却没有香菇好吃。在日本，像这种传统居酒屋里面的串啊，都非常的有创意，真的很适合聚餐。但是想吃好吃的烧鸟，还是选择正宗的烧鸟店比较好。好了，阿基推荐指数八分。